ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் த இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபார் யூ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஸ்டியான ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க உருளைக்கிழங்கும் பட்டானியும் ஸ்டஃப் பண்ணி செய்கிற பராட்டா தான் அதாவது ஆலு பீஸ் பராட்டா அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து ரெண்டு பொட்டேட்டோ அப்புறம் ஒரு கப் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் பொட்டேட்டோவை ஜஸ்ட் தோல் எடுத்து கட் பண்ணி அதை ஒரு பவுலில் வச்சு இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ குக்கருக்குள்ளே வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு இந்த பாத்திரத்தை வச்சு ஜஸ்ட் தண்ணி லைட்டாக இதுக்கு மேலே தெளித்து நீங்கள் ஒரு லிட் வச்சு இதை ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் விட்டு குக் பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணிடாதீங்க ஜஸ்ட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி குக்கரில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு அது வெந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதை வடிகட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பொடி என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே நமக்கு இங்கே தேவைப்படும் இந்த பரோட்டாக்கு அப்போ தான் அது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இங்கே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த பொடியெல்லாம் உங்கள் காரத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த மிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு பராட்டா வரும் ஸோ அதுக்கே நான் இவ்வளோ பொடிஸ் போட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் டபுளாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பொடி வந்து அந்த மசாலாலாம் நிறைய இருந்தால் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும் ஸோ இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் இது நீங்கள் பொட்டேட்டோவையும் பீஸையும் நல்லா மேஷ் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடாதீங்க அது ரொம்ப ப்யூரி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உங்கள் கிட்டே மேஷர் இருந்ததுன்னா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் எப்போவுமே கையில் மேஷ் பண்ணுறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ பொட்டேட்டோவும் ஆலுவும் நல்லா நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் கூட பீசஸ் இல்லாத மாதிரி மேஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ஓரளவுக்கு மேஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு பீஸ் கூட உங்களுக்கு கிடைக்காத மாதிரி நல்லா மசிச்சுக்கோங்க பட்டாணியை பொறுத்த வரைக்கும் தோல் தனியாக வந்துடும் அப்புறம் பட்டாணி கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை மசிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேய்க்கும் போது கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்கும் பட்டு அந்தளவுக்கு இருக்காது நீங்கள் பொட்டேட்டோவையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தொந்தரவு பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அது வந்து ஒரு எலுமிச்ச பழ சைஸில் பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபைவ் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பராட்டா எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு மாவு நான் ஆல்ரெடி பெனஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக மாவு பெனஞ்சு ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடியே பெனஞ்சு வச்சுருங்க அப்புறம் தேவையான அளவு கீ எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக சப்பாத்தியை நம்ம தேய்ச்சிட்டு நம்ம சாரிக்கு ப்ளீட்ஸ் பிடிப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த சப்பாத்தியையும் வந்து நம்ம ப்ளீட்ஸ் பிடிச்சி இந்த ஒரு பாட்லி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பாலை சுற்றி நீங்கள் இப்படி ப்ளீஸ் பிடிச்சி இதை ஒரு பாட்லி மாதிரி பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் மாவை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பிச்சு எடுத்துடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நடுவில் மட்டும் மாவு திக்காக இருக்காது ஸோ அது லைட்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நல்லா அதை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்க்கணும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்க்கவே கூடாது ரொம்ப லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்க்கணும் எந்த திக்னஸ் வேணுமோ நீங்கள் பராட்டாஸாகவே ஜென்ரலி கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் சப்பாத்தி அளவுக்கு உங்களுக்கு தின்னாக வராது ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சப்பாத்தி மாதிரி போட்டுட்டு நடுவில் அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சு அதை சுற்றி சாரிக்கு ப்ளீட்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை ப்ளீட் பண்ணி அதை ஜஸ்ட்டு லைட்டாக ஸ்க்வீஸ் பண்ணி மேலே இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் மாவை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஹேண்ட்லேயே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நல்லா டஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து ரவுண்டாக தேய்க்கணும் இந்த டைமில் நீங்கள் பேனை வந்து
ஸோ மறுபடியும் ஒரு தடவை திருப்பி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அது பபுள்ஸ் அண்ட் ப்ரௌன் டா ப்ரௌன் லாட்ச் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் கீ இல்லைனா ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் பராட்டானாவே கீ போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் கீ போட்டு இதை நல்ல நீங்கள் அதை வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆலு பீஸ் பராட்டா இங்கே ரெடியாக ஆகிடுச்சு பார்க்குறக்கவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு நான் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மூணு பரோட்டா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸி வழி சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலி இதை பேக் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் அந்த ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு ரொம்பவே தின்னாகவும் இருக்குது சப்பாத்தி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் இப்படியாக ஈஸியாக எப்படி பேக் பண்ணிடலாம் கூடவே நீங்கள் கொஞ்சம் கெச்சப்பும் ரைத்தாவும் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா லன்ச் பாக்ஸ் கண்டிப்பாக காலியாகதான் உங்களுக்கு திரும்பி வரும் ஏன்னா இதோடய டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல எம்மி ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஸோ நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் டேக் கேர் பாய்